Convencido por el promotor Don King, el 19 de julio de 1991 asistió en Indianápolis al concurso Miss América Negra. Se retrató con las participantes, paseó con una señorita en su limusina, fueron a un hotel donde hoy se confirmó que la violó. Días después de la acusación formal, hubo intentos de la parte defensora de postergar el juicio para que Tyson, de 25 años, pudiera sostener una pelea para tratar de recuperar el campeonato mundial de peso pesado. Pero el juicio comenzó a fines de enero como estaba programado. En realidad ha sido un proceso rápido y Tyson, de 25 años, ha sido hallado culpable esta noche de violar a la joven participante del concurso Miss América de Color. En algunas patadas de abogado, Tyson dijo hoy, por la mañana, que había hecho una proposición sexual explícita que aceptó la joven concursante el 19 de julio del año pasado. Pero la parte acusadora respondió con un gancho al hígado de Tyson al presentar esa cinta de audio que vimos en la que no se escucha tal proposición, lo que da idea de que Tyson logró lo que quería a la fuerza. La derrota se veía venir desde la mañana, cuando la Fiscalía calificó al boxeador de mentiroso. La juez de la Corte Superior del Condado de Marion, Patricia Gifford, dejó el caso en manos del jurado a la una de la tarde. Después de cuatro horas no había indicaciones de cuán cerca estaba el jurado, integrado por nueve hombres y tres mujeres, de llegar a un veredicto que se dio a las diez de la noche con dos minutos tiempo de México. El fiscal Greg Garrison rebatió frecuentemente la descripción que hizo la defensa de la acusadora como una mujer busca fortuna en busca de la venganza. Sin embargo, la mujer cuyo rostro permaneció oculto por la televisión en los días del juicio ha ganado este debate y estas son imágenes del día del concurso. Cuando Mike Tyson llegó, saludó a todas, pero se hizo acompañar por una de ellas a la que violó.